¡Hola! Bienvenidos a mi canal. Yo soy Chuyito Jardinero y hoy quiero hablarte de fertilizantes. Estaré haciendo una pequeña serie de videos para comentarte mis experiencias con diferentes fertilizantes y insecticidas. Y el día de hoy quiero hablarte de este fertilizante para violetas africanas que es el más común. Quiero comentarte mi experiencia, si me gustó, si no me gustó, cómo lo estuve usando. Y bueno, este fertilizante es súper común, digamos que es el de toda la vida y es exclusivo para violetas africanas. Es un eh, fertilizante líquido exclusivo para violetas africanas. Y bueno, la verdad es que no, no, yo no estoy casado con las marcas, la, es poco importante las marcas. Si bien hay alguno que te funcione mejor que otro, pues eso ya será consideración personal. Pero yo no me caso con las marcas. Eh, ahora, lo más importante para mí es la parte de acá atrás. En, de, en donde podemos ver qué es lo que tiene cada fertilizante. En este caso tenemos un 7% de nitrógeno, un 7% de fósforo. También tenemos por aquí eh, potasio, otro 7%, por lo que podríamos decir que este es un triple 7. Y también tenemos que es eh, boro, también tenemos por aquí magnesio, zinc, hierro, hierro también y eh, más eh, magnesio. En cantidades muy, muy, muy pequeñitas, por ejemplo, en el caso del boro es del 0.02%. Recordemos que las plantas consumen macronutrientes, que generalmente es el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Y luego tenemos micronutrientes que son dosis muy pequeñas de elementos químicos. Así que podemos decir que este eh, alimento está bastante bien balanceado. Otro asunto es que eh, la cantidad que tiene de elementos es muy baja. ¿Por qué? ¿Por qué es tan baja, Chuchito, esta cantidad de elementos, sobre todo en eh, alimentos orgánicos, insecticidas también, verdad? Que las dosis van a variar dependiendo de la planta, pero en el caso de estos minerales, de estos fertilizantes, eh, la dosis cuando son líquidos es baja, porque las concentraciones líquidas entran mucho más rápido a las plantas y entonces si la concentración fuera muy alta, pues puede dañar las plantas, sobre todo porque vamos a utilizar vía líquida. Aquí tengo conmigo algunas hermosas violetas africanas que ya van a florecer. Esta flor es hermosa y estuvo golpeada por un ataque de ácaros, pero ya se ha recuperado. Y nos va a regalar unas hermosas floraciones. Eh, este alimento de violetas africanas no es mi favorito. Y no es mi favorito por varias razones. La primera porque el contenido de nutrientes es muy bajo. Y yo me he dado cuenta que eh, a las violetas africanas les va mejor con un shot de energía más amplio. Eh, quizá muchas personas utilicen este y les vaya muy bien, pero en mi opinión muy personal me gusta que los fertilizantes sean más fuertes. En un principio yo utilizaba dosis muy bajas, pero con el paso del tiempo me he dado cuenta que las violetas aceptan dosis mucho más altas sin ningún problema. Y es que el fósforo es bien importante, también el nitrógeno, pero eh, va a ser este ingrediente especial que es el potasio el que haga que las plantas florezcan. El nitrógeno va más como para las hojas, para que tengan un color verde bonito. Y eh, por otro lado el fósforo es como el que les ayuda a crecer, a que la planta tenga fuerzas para crear los tejidos vegetales, ¿no? Y ya, por ejemplo, el potasio, pues es el que dejamos para que las flores se hagan grandes, crezcan mucho. Eh, este alimento me gusta porque puedo diluirlo y, sin embargo, dura muchísimo. Esta botellita me ha durado hasta un año fácilmente porque no colocaba mucho. 
Siempre que tú coloques un alimento líquido, tienes que hacerlo en baja cantidad. Lo tienes que hacer de a poquito porque va a entrar por vía de la raíz y si tú le pones demasiado, pues lo puedes echar a perder. Ahora, este alimento líquido me va muy bien para las plantas que tengo cultivándose en agua. Tú sabes que yo experimento y pues aquí tengo conmigo una violeta africana que está siendo cultivada en agua. Mira la raíz, qué bonita está. Y la verdad es que me ha ido bastante bien. No es mi método de cultivo favorito. He visto bondades porque pues el pH se mantiene constante, las flores florecen muy bien a tiempo, siempre hay alimento disponible, pero en términos de belleza, de imagen, me gusta más sembrarlas en tierra porque siento que el porte es como más eh, frondoso, no lo sé, puede ser una percepción. Recuerda que aquí en el mundo de la jardinería te, a todos vamos a tener opiniones diferentes y tú tienes que encontrar la tuya. Estas opiniones son más que nada para darte una orientación o puedas tú deliberar, pero quien tiene la última palabra eres tú. Ahora, eh, ¿cómo se aplica este fertilizante? Este fertilizante lo puedes aplicar poniendo unas cuatro o cinco gotitas alrededor, puedes poner por ejemplo una gotita de este modo y eh, la planta va a tener el alimento disponible ahí, pero yo generalmente es algo que nunca hago, nunca pongo el fertilizante de este directo porque si no imagínate me acabaría la botella rápido, lo que yo hago es diluirla las instrucciones para este fertilizante es aplicar, les voy a leer lo que dice la botellita eh, que dice así, vamos a ver si la podemos leer juntos instrucciones de uso aplique a la tierra bajo las hojas o en un plato bajo la maceta de nuevo, yo jamás lo hago no me gusta aplicar el fertilizante directo porque pues sería muy concentrado y para mí, en mi opinión, uno de los peores métodos de riego es regar en el plato porque generalmente se riega de más en mi percepción, no me gusta regar con plato y siento que no es adecuado. Para mí, si tú regas con plato, pues está excelente. Y bueno, eh, cuando la tierra esté seca al tacto, evite mojar las hojas. Evidentemente sí, jamás se te vaya a ocurrir con este fertilizante líquido mojar las hojas de forma directa y, y sobre todo si es concentrado porque las vas a quemar, nunca concentrado. Se debe fertilizar cada vez que riegue, exprimiendo de 7 a 10 gotas en un cuarto de agua. O sea que si tenemos un litro más o menos, pues en, en un cuartito que serían eh, 250 mililitros hay que aplicar estas gotitas, hay que aplicar de 7 a 10 gotitas. Normalmente yo te aconsejo que apliques menos para ver cuál es la dosis más adecuada para la planta que vayas administrándolo poco a poco porque si tú lo administras de golpe, sobre todo cuando son fertilizantes nuevos, las plantas se puede quemar. Entonces siempre que compres un fertilizante líquido ten cuidado de lo que más las plantas. Siguiendo con las instrucciones dice que se debe fertilizar cada dos a cuatro semanas mezclando media tapa llena, que es tapa amarilla, con un cuarto de agua. Bueno, realmente las instrucciones son bastante eh, disipadas para mi gusto, ¿verdad? Siempre los fertilizantes nunca te van a venir exactamente cómo lo debes hacer porque eh, se utiliza para diferentes plantas. En mi caso yo tengo una de violetas africanas, la dosis que dice aquí, yo te recomiendo que si eres nuevo, que si se las acabas, lo acabas de comprar, pongas menos, más o menos la mitad de la cantidad, porque si no... Cuando lo pones de golpe las puedes quemar. Y por otro lado, conforme va pasando el tiempo y tus violetas se van acostumbrando a este fertilizante, es bueno que eh, puedas llegar incluso a poner toda la dosis que recomienda el fabricante, que serían 7 o 10 gotitas en 250 mililitros de agua, en el caso de que sea un litro, porque así la planta va a florecer muy bien. A veces, por ejemplo, la estimada amiga... Comentaba que eh, mientras menos cantidad de alimento era mejor para la planta, pero yo estoy en, en lo contrario. Yo pienso que las plantas de las violetas africanas consumen gran cantidad de alimento. De hecho, se llegan a, eh, se llegan a acabar 
eh, la tierra en todos sus componentes, la dejan bien seca. Yo por eso cada mes o cada dos meses estoy cambiando la tierra de mis violetas africanas para renovar el alimento natural. Y bueno, este, eh, ya te leí las instrucciones, volvemos a que son 7 a 10 gotitas en un cuarto de agua. O sea que si tú tienes un litro de agua, pues te aconseja eh, poner de 7 a 10 gotas en 250 mililitros. Es decir, que para todo ese litro de agua, pues tú tendrías que usar 40 gotitas. No sé si me explico. Con un cuarto de agua... 250 mililitros, si en caso de que usas como medida un litro, pues vas a usar de 7 a 10 gotas. Para mí es una medida bastante baja, <risa> bastante baja. Yo normalmente suelo, lo que yo suelo usar, esa es mi receta. Normalmente yo llego a poner en unos 5 litros, así es más o menos como yo le hago o como yo he estado usando este fertilizante, en unos 5 litros llego a usar hasta 20 gotas, más o menos, porque no se me hacen, en un litro usar 40 gotas se me hace demasiado, demasiado potente, entonces yo en unos 5 litros voy metiendo unas 20 gotitas, más o menos, 5 litros completos, meto 5 litros de agua completitos y luego aplico unas 20 gotitas de este, Ahora, ¿por qué te lo digo? Porque cada, cada persona va a encontrar el modo de aplicar el fertilizante. Nadie lo va a aplicar de una forma como si fuese una receta, porque también varía mucho la cantidad de, de tamaño de la maceta. Pero bueno, mira, para que te des una idea, vamos a aplicar a estas violetas que tengo aquí, que están en agua, les voy a poner... Tres gotitas de fertilizante. A esta cantidad de agua más o menos le pongo tres gotitas. Para que la planta pues esté contenta y de ahí vaya consumiendo alimento. Y eso solo lo hago, por ejemplo, con estas que están aquí una vez al mes. Más o menos, yo les voy poniendo esa cantidad una vez al mes. Y bueno, vamos a destaparla y les vamos a poner tres gotitas. Una, dos y tres. Bien poquito, porque esta violeta pues ya está en el agua, entonces lo va a agarrar muy rápidamente y no la queremos quemar. Con tres gotitas en este frasquito para mí se me hace maravilloso y excelente y no le hace falta más, sobre todo cuando las tengo así. En un botecito que está como más pequeño, que tiene menos agua, que es esta que está aquí, esta tiene menos agua, aquí yo pongo dos gotitas de este fertilizante, más o menos una vez al mes. Ojo, no les pongo solo este, a veces les pongo triple 17, a veces les pongo fluorescencia o floralia, que después hablaré en otros videos de ese, pero ahorita pues te muestro más o menos cómo aplico yo estas dosis. Eh, ahora pues vamos a levantar esta niña y que mira que quiero que veas cómo va la raíz, es una raíz preciosa. No es mi método de cultivo favorito, pero pues lo he estado utilizando. Vamos a llevar a esta niña de paseo y la vamos a poner acá para no quemar las raíces. Este, y aparte porque traigo la cámara. Entonces lo que vamos a hacer va a ser ponerla por aquí. Que no se nos llegue a caer. Así bien suavemente. Y aquí, te puedes dar cuenta, tiene restos de tierra, pero pues ya está hasta abajo. No pasa nada, amigos. Y también de repente por ahí tienen algunos alimentos que yo le he puesto. ¿Por qué? Porque las violetas son muy comelonas. Vamos a poner dos gotitas. Una, dos y ya. No, no me paso porque como es líquido ya tiene bastantes nutrientes. Y estoy seguro que la planta va a absorber eso de forma muy rápida. Uh. Yo creo que aquí ha de ser como un vaso. Y medio de agua. De estos de, de vasitos comunes. ¿Sale? Entonces también recuerda que esto no es una medida estricta. No hay medidas estrictas en el mundo de las plantas. No es como una receta que tengas exactamente la misma cantidad. Porque también va la gente va utilizando las macetas de acuerdo a lo que encuentra. Ahora, eh, ¿cómo aplico yo este fertilizante? Yo ya te dije que más o menos unas 20 gotas en unos 5 litros. Pero yo siempre lo preparo en una cubeta. 
pongo en una cubeta, pongo yo el agua, la lleno y le pongo de unas 20 gotitas, más o menos. Tú le puedes llegar a poner 25 o 15, como tú veas, porque esto es a ojo de buen cubero. También ten en cuenta que el clima varía mucho, la temperatura varía mucho y entonces uno tiene que colocar de acuerdo cada quien a sus necesidades. Pero más o menos cuando uso este alimento lo uso una vez al mes, más o menos, no lo pongo mucho. No me gusta ponerlo directamente en la tierra porque siento que se desperdicia mucho y así es como yo aplico este eh, fertilizante. Ahora sí, viene mi reseña. Este fertilizante no me ha enamorado, no me ha gustado demasiado porque es demasiado suave. Es demasiado suave y entonces yo no he notado esas grandes floraciones. Entonces, eh, ahora, de nuevo la estimada amiga a veces comenta eh, <risa> que las violetas eh, florecen solo por la luz solar y eso no es verdad. Las violetas necesitan alimentos dan alimentos líquidos o sólidos, orgánicos, para poder florecer. Si tú tienes una violeta y solo le estás dando luz, pues no va a florecer tan bien, porque es una planta. Evidentemente que requiere nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, boro, magnesio, man magnesio, este, hasta cloro necesitan las violetas africanas. Entonces siempre las violetas africanas van a necesitar una alimentación para florecer. Evidentemente les encanta la luz del sol, pero tienen que estar alimentadas para poder crecer más fuertes, para tener raíces fuertes, hojas verdes, etcétera, etcétera, etcétera. Y para mí este es, es no es malo, pero se me hace muy suave. Es un alimento que para mí se me hace muy suave. Y no me ha dado los resultados que a mí me gustaría obtener con grandes floraciones, con flores muy grandes. No me lo ha dado. Me ha quedado a deber. Si tú tienes este alimento y te ha dado buenos resultados, pues me parece maravilloso. Pero a mí no me los ha dado. Me ha quedado mucho a deber y lo he sentido muy suave. ¿Para qué sí me ha gustado? Para alimentar violetas que tengo en agua me ha encantado. Para estas que están aquí... Porque pues es suave y yo necesito un alimento suave. Sin embargo, para las violetas adultas no me ha gustado demasiado. Porque siento que las violetas necesitan más alimentación. Esa es solo mi percepción. No significa que sea así para todo el mundo. Otro asunto es que también tenga que ver con que este se usa para violetas africanas. Que están en macetas muy pequeñitas. Y que pues tengan que colocar el alimento directamente sobre la tierra. A mí, te digo en lo personal, no me gusta eso. Porque siento que se me iría muy rápido. Y bueno, me gusta que, que duren bastante las cosas. Entonces, a este, a este eh, alimento líquido para violetas africanas, pues yo te lo recomiendo si llegas a cultivar violetas africanas en agua. Y si tú quieres violetas africanas en tierra, te recomiendo que sigas la dosis más o menos. Eh, que está aquí Sí, porque si tú por ejemplo En un litro de agua pones 10 gotas En un solo litro se me hace muy poco Muy, muy, muy poquito ¿no? Ahora por ejemplo na Nada tontos los fabricantes Porque no te dicen exactamente eh, En un litro de agua pones 10 gotas No, te dicen en un cuarto de agua Entonces es como Algo ambivalente No te están diciendo la dosis exactamente ¿Verdad? Y no lo van a hacer porque si no Tendrían muchas quejas. ¿Por qué? Porque esto de cuidar violetas y plantas depende mucho de la experiencia de las personas. Y lo que nos gusta a unas a otras no nos va a gustar. Espero te haya gustado esta reseña que, pues bueno, quedó un poco larga, pero era para disipar dudas. Si quieres otro segundo video acerca de este producto y quieres ver cómo lo utilizo en vivo, házmelo saber para que me acompañes, veas cómo lo uso y también veas como para cuántas plantas me alcanza. Yo soy Chuyito Jardinero y nos vemos hasta la próxima.